குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரிபடி யா குட் இந்த ஒரு பதிலே வந்து எனக்கு உற்சாகம் ஊட்டுது ஏன்னா நீங்கள் இன்னும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க யூ ஆர் ஸ்டெப்பிங் இன் டு அ நியூ அரீனா இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா வி ஹேட் அ இன்வ இன்விடேஷன் ஃப்ரம் பிஎஸ்என்ஏ மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் அவங்க காலேஜில் வந்து ஒரு டாக் கொடுக்கணும்னு என்னை அழைச்சாங்க ஐ வாஸ் இமென்ஸ்லி ஹாப்பி அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் கிவிங் மி திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்றைக்கி ஏன் இந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள்னா இந்த வாழ்க்கையில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத நாள் கரெக்டாக இல்லையா இன்றைக்கி ஒரு புதுமையான ஒரு லைஃப் ஒரு புது பரிமாணத்துக்கு நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து நிற்கிறீங்க என்னை வந்து ஹெல்த் அண்ட் உங்களோட ஃபுட்டு ஹேபிட்ஸ் உங்களோட ஒரு இதை பற்றி ஒரு ஒரு டாக் கூட என்னை கொடுக்க சொன்னாங்க ஐ வில் மேக் இட் வெரி கேஷுவல் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் பேசியிருக்காங்க நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பீங்க மேற்கொண்டு நான் வந்து எதையும் நம்ம வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொண்டு வர்றதுக்கு நான் விருப்பப்படலை இட்ஸ் அ என்ஜாய் த டே ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் காலேஜ் இப்போ தான் இந்த நாட்களில் உட்காந்துருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இன்றைக்கி என் டாட்டர் இஸ் இன் டு ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் அவர் காலேஜ் ஸோ இயர்ஸ் ஆர் பாசிங் பை இது ஒரு மறக்க முடியாத நாள் ஐ விஷ் ஐ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ கங்கராச்சுலேட் ஃபார் யூ ஆல் பீப்புள் யூ ஆர் டு கெட் இன் டு திஸ் பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸ் ஆஃப் பிஎஸ்என்ஏ இது ஒரு ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஆமாவா இல்லையா வெரி குட் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் மை ஸ்லைட் ஷோ உங்களுக்கு ஒரு போர் அடிக்காமல் இதை ஏன்னா பேசிக்கலி ஐம் நியூரோ சர்ஜன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு போர் அடிக்காமல் ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் வந்து கொடுக்கணுங்கிறது என்னோடய நோக்கம் தட் இஸ் வை ஐ எம் ஓவர் ஹியர் ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்லைட் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்ச கேம்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வாலிபால் சொல்கிறாங்க கபடி ஓகே குட்டு ஃபுட்பால் ஆ யாருப்பா ஃபுட்பால் சொன்னதே கை தூக்குங்க ஆ குட்டு அப்போ கடைசி வரைக்கும் நான் பேசுகிறத கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே குட் இப்போ ஃபுட்பாலை பற்றி ஒரு வீடியோ தான் உங்களுக்கு போட போகிறேன் ஆஃப்டர் திஸ் வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஐ வில் கம்யூனிகேட் டு ஆல் சரியா லெட் மீ ஸ்டார்ட் மை செஷன் வித் அ வீடியோ வறுமையின் கோரப்பிடியினால் கருவிலேயே கலைப்பட வேண்டிய அக்குழந்தை அதன் தாயின் விடாப்பிடியினால் இப்பூமியை வந்தடைந்தது அக்குழந்தைக்கு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ என அவர்கள் பெயர் சூட்டினார்கள் ரொனால்டோவின் தந்தை தோட்ட வேலைகள் செய்பவர் தாய் வீடு வீடாக சமையல் வேலைகள் துப்புரவு வேலைகள் செய்பவர் இவ்வேலைகளில் அவர்கள் சம்பாதிக்கும் பணம் நிச்சயம் நான்கு குழந்தைகள் கொண்ட அக்குடும்பத்தை பராமரிக்க போதவில்லை தினசரி மூன்று வேலை உண்பதே அவர்களுக்கு பெரும் சவாலாக மாறியது ஒரு நாள் ரொனால்டோவின் தந்தைக்கு ஒரு கால்பந்தாட்ட கிளப்பில் வேலை கிடைத்தது மைதானத்தை பராமரிப்பது பந்துகளை புறக்கி போடுவது விளையாட்டு வீரர்கள் தங்கும் இடங்களை சுத்தம் செய்வது என அங்கிருந்த அனைத்து எடுபடி வேலைகளையும் அவர் செய்து கொண்டிருந்தார் தினமும் தந்தையுடன் மைதானம் செல்லும் ரொனால்டோ அங்கு வீரர்கள் விளையாடும் விளையாட்டை இமை வெட்டாமல் பார்த்தபடியே நிற்பான் அன்று வீடு திரும்பியதும் வெட்டு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை கொண்டு தன்னந்தனியே உதைப்பந்தாட்டம் விளையாடுவான் ரொனால்டோ பார்வத்தை கண்டு அவனது தந்தை வீட்டில் இருந்த பழைய துணிகளை கொண்டு ஒரு பந்தை உருவாக்கி அதை ரொனால்டோவிற்கு பரிசளித்தார் ஏனெனில் ஒரு கால்பந்தை வாங்குவதற்கு கூட அவர்களிடம் பணம் இருக்கவில்லை இப்படியே தினமும் மைதானத்தை பார்த்தபடி நின்றிருந்த ரொனால்டோவிற்கு ஒரு நாள் அம்மைதானத்தில் விளையாட ஓர் வாய்ப்பு கிடைத்தது ரொனால்டோவின் தந்தை அக்கிளப் நிர்வாகத்திடம் கெஞ்சி தினமும் அங்கு விளையாட வரும் மாணவர்களுடன் ரொனால்டோவையும் விளையாட வைத்தார் ஆனால் அம்மாணவர்கள் பணம் படைத்த குடும்பங்களில் இருந்து வருபவர்கள் ரொனால்டோவின் தந்தையோ மைதானத்தை சுத்தம் செய்பவர் கால்பந்து விளையாட ஒரு காலணி கூட ரொனால்டோவிடம் இருக்கவில்லை தனது சகோதரனின் கிழிந்த காலணிகளை அணிந்து கொண்டு விளையாடச் செல்வார் இதனால் சக மாணவர்களால் மிக மோசமான முறையில் கேவலப்படுத்தப்படுவார் ஒரு காலணிக்கே வழியில்லாத உனக்கு கால்பந்தாட்டம் கேட்குதா என கூறி அவமானப்படுத்தப்படுவான் அவனது தந்தையின் தொழிலை காரணம் காட்டி ஒதுக்கப்படுவான் ரொனால்டோவின் இவ் 
அவமானங்கள் பெருமினி மைதானத்துடன் நின்று விடவில்லை அது அவனது வகுப்பறை வரை தொடர்ந்தது ரொனால்டோ பாடசாலையில் மிக மந்தமான மாணவன் வகுப்பறையில் எப்போதும் அவனுக்கு கடைசி இடமே இதனை காரணம் காட்டி தினமும் சக மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அவனை மட்டம் தட்டி கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு இத்தகவல் ரொனால்டோவின் தாயின் காதுகளுக்கு எட்டே கல்வியை தூக்கி ஓர் மூலையில் போட்டுவிட்டு முழு நேரமாக உதைப்பந்தாட்டத்தில் கவனம் செலுத்துமாறு அவர் அறிவுரை வழங்கினார் தாயின் ஆதரவு ரொனால்டோவிற்கு மிக பெரும் சக்தியை கொடுத்தது அச்சத்தையின் வெளிப்பாடு கல்பந்தாட்ட மைதானத்தில் தெரிந்தது அங்கு ரொனால்டோவின் திறமைகளை கண்டு வாயடைத்து போன போர்த்துக்கலின் ஸ்போர்டிங் கிளப் ரொனால்டோவினை போர்த்துக்கலின் தலைநகருக்கு அழைத்துச் சென்று பயிற்சி வழங்க ஆரம்பித்தது அப்போது அவனுக்கு வயது வரும் பதினொன்று மட்டுமே ஆனால் தனது குடும்பத்தை பிரிந்து அவனால் அங்கு இருக்க முடியவில்லை தினமும் ஓர் மூலையில் உட்கார்ந்து அழ ஆரம்பித்து விடுவான் ரொனால்டோவின் இந்நிலையை கண்டு அக்கிளப் நிர்வாகம் மீண்டும் அவனை அவனது கிராமத்திற்கே அனுப்பி வைத்தது ஆனால் வீடு திரும்பிய ரொனால்டோவின் கண்களில் பட்டதோ அவனது குடும்பத்தின் வறுமைதான் இவ்வறுமையை நீ விரட்ட விரும்பினால் அதற்கு கால்பந்தாட்டமே ஒரே வழி என ரொனால்டோவின் உறவினர் ஒருவர் அறிவுரை வழங்கவே அது ஆழமாக அவனது மனதில் பதிந்தது அடுத்த நாளே மீண்டும் ஸ்போர்டிங் கிளப் திரும்பினான் ரொனால்டோ எம்முறை அவன் மனதில் சோகம் இருக்கவில்லை தனது குடும்பத்தின் வறுமையை விரட்ட வேண்டும் என்ற வரியே இருந்தது அவ்வரியுடன் மைதானத்தில் குதித்தான் பதினொரு வயது ரொனால்டோ மைதானத்தில் அவனது ஆட்டம் அனல் பறந்தது அங்கிருந்த அனைத்து கிளப் நிர்வாகிகளின் கவனமும் ரொனால்டோ பக்கம் திரும்பியது இப்படியே வருடங்கள் கடந்தன ரொனால்டோவின் புகழ் போர்த்துக்களையும் தாண்டி பரவ ஆரம்பித்தது ரொனால்டோவின் திறமைகளை கண்டு வாயடைத்து போன இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் அணி நூறு கோடிகளுக்கும் அதிகமான பணம் கொடுத்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் அவரை தங்களது அணிக்கு வாங்கிக் கொண்டது அங்கு ரொனால்டோவிக்கு பல சிறப்பு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன முதல் முறையாக மான்செஸ்டர் அணிக்காக களமிறங்கினார் ரொனால்டோ பல அனுபவம் வீரர்கள் மத்தியில் ரொனால்டோவின் சாகாசங்கள் அம்மைதானத்தையே விளக்க வைத்தது அன்று விளையாட்டை முடித்துக் கொண்டு ரொனால்டோ வெளியேறும் போது முழு மைதானமும் எழுந்து நின்று கை தட்டியது அந்த நொடியிலிருந்து ரொனால்டோவின் வாழ்க்கையே தலைகீழாக மாறியது அவர் தொட்டதனைத்தும் துலங்க ஆரம்பித்தது மைதானத்தில் ரொனால்டோவின் வேகமும் ஆக்ரோஷமும் உலகெங்கும் இவருக்கென ஒரு மிக பெரும் ரசிகர் பட்டாளத்தையே உருவாக்கியது மிக விரைவிலேயே உலகின் டாப் கால்பந்தாட்ட வீரர்கள் பட்டியலில் உயர்ந்து நின்றார் ரொனால்டோ கால்பந்தாட்டத்தின் அனைத்து உயரிய விருதுகளையும் வென்றார் பல கின்ன சாதனைகளை படைத்தார் இன்று ரொனால்டோவின் சொத்து மதிப்பு சுமார் முப்பத்தி ஐயாயிரம் கோடிகளையும் கடந்து விட்டது என்னதான் தன்னிடம் பணம் புகழ் என அனைத்தும் சேர்ந்தாலும் இவர் தனது இறந்த காலத்தை மறந்துவிடவில்லை உலகெங்கும் ஏழ்மையில் வாடிவரும் மக்களுக்கு தன்னால் முடிந்த அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகின்றார் இன்று வரை தனக்கு கிடைத்த பல உயரிய விருதுகள் மற்றும் தங்க காலணிகளை ஏலத்தில் விட்டு அதில் கிடைக்கும் பணத்தை கொண்டு உலகெங்கும் கொடிய நோய்களினாலும் வறுமையினால் பீடிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு பல உதவிகளை வழங்குகின்றார் ஒரு நாள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட தனது மகனை குணப்படுத்த பணம் இல்லாத ஒரு தாய் உங்களின் கையொப்பமிட்ட ஜெர்சியை எனக்கு அனுப்பி வைத்தால் அதை ஏலம் விட்டு கிடைக்கும் பணத்தை கொண்டு என் மகனை குணமாக்குவேன் என ரொனால்டோவிற்கு கடிதம் எழுதினார் சில நாட்களின் பின்னர் அவருக்கு ரொனால்டோவிடம் இருந்து பதில் வந்தது அதில் ரொனால்டோவின் கையொப்பமிட்ட ஜெர்சியுடன் ஒரு லட்சம் டாலருக்கான காசோலையும் இருந்தது அந்த அளவிற்கு மனிதர்களின் வாழ்வில் அக்கறை கொண்டவராக இருக்கின்றார் இவர் ஒரு நேர்காணலில் யாரும் அறியாத ஒரு குக்கிராமத்தில் மிக மிக ஏழ்மையில் பிறந்த உங்களால் எவ்வாறு இத்தனை பெரிய உயரத்தை அடைய முடிந்தது என ரொனால்டோவிடம் கேட்கப்பட்ட போது நான் வெற்றி பெறுவேன் என்பதை எவருமே நம்பவில்லை என்னையும் எனது தாயையும் தவிர உங்களால் வெற்றி அடைய முடியும் என நீங்கள் முழுமையாக நம்பினால் அக்கணமே பாதி வெற்றியை நீங்கள் அடைந்து விட்டீர்கள் மிக விரைவிலேயே மிகுதியையும் அடைந்து கொள்வீர்கள் எனவே என் நிலையிலும் நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள் என கூறி முடித்தார் ரொனால்டோ இன்னொரு வீடியோ பாக்குறீங்களா ரொனால்டோட வீடியோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ I was feel from the beginning that I was different than the other ones. Um I was more special. I was a special kid. What's your secret? 
secret, because you're showing no signs of slowing down. No secrets. Don't exist secrets. The secret is dedication and hard work, you know, to be uh, able to, to work 100% all the time. You don't need to compare Cristiano with this player or any other player. Cristiano, his motivation, he has always uh, all the, the motivation. And uh, keeping that performance, it's very difficult. I'm the best and I work uh, like the best. The talent helps a lot, of course. But of course, the ethic of work. Uh, you have to put in your mind ethic of work when you are professional. So since day one, uh, when I start with a professional, let's say with 16, 17, 18, I'm always have an ethic to be the best to train hard, to listen to all the players, the experienced players. It's not, it's not by coincidence. It's uh, because I do it extra outside the pitch. Most of the people told me, Cristiano, you are a very, very good talent player, but you are very skinny, very slim. And I put it in my mind, the body we can improve. We can improve, you go to gym, uh, dedication and hard work, you can improve. So I have improved myself. I'm not doing that kind of work because I have to. It's because it's part of me. It's not about the money, it's about the passion. You know, you just look at the way he, uh, he plays, the way how he performs, uh, and uh, the way how he prepares himself for the big games and, um, and also the regular games. You know, he's a guy who's been consistent for the, for the last 10 years, I suppose, and, uh, you know, he's an example for for all the, the young players coming up. All this happened because of the reason. The reason is I'm unbelievable inside the pitch. This is why the people have so much interest on me. Are you the best footballer in the world right now? In my mind, I'm always the best. I don't care what the people are thinking, what they say, in my mind, not just this year, but always, I'm always the best. I think the numbers, they say everything. I don't need to say, oh, I'm a minister of football, I'm a legend. The numbers say everything. So. Okay, all are fresh eating, la. Put in the video, is there. In the Gilaro, Ethan Perez, Ronaldo Anolan or Asio and Rigging, a Kaitoka Paglam. Never argue me Ronaldo Anonama. Urge Gurtokale, I wonder, and very few da Anuma and Dama. Niki Ronaldo, okay, thank you. Niki Ronaldo, our editor or Yelaki and editor Kanga, football. He, he lived with, he is living with football. He is for football. Football Kave, our life on the dedicate Panirkare. In the Ronaldo video, there are many inputs. That's why we are going to share the videos. In the last year, Ronaldo's fitness. I want everybody in. In the last year, Ronaldo's fitness, his heart rate, his jump height, his jump height, his jump height. He is not sure. If you look at the work, it's exercise. Every dedicated exercise and commitment he has shown. If he comes to the football, he is not ready. 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 You can see a video. So, he is not ready. 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 Ibu lalu tu orang yang memang tawa mudi ada, Ronaldo tawa orang lalu kawal tawa ini orang. Abi ini cili, ada konsisten tak? Kadang tu, yel dua belas tahun, orang top tanah cuman orang tu titik air kerja, orang satu mukia mana, orang weapon, orang tu, orang tu physical activity. Seri sir, nang orang tu, orang football choose puni kerja, nang orang tu engineering choose puni kerja, sir. Ada mechanical, civil, whatever, ada electronics, communication, nari apa, newer engineering sir, evolved. So, ini semua nang edut kerja, sir. Adik, kenapa sir, nang saya no? Modal Football, engineering, medicine. First, you are ready for it. You are ready for your physics. This is the best investment on this world for you. 
நீங்கள் பண்ணுற ஒரு பெரிய முதலீடு உங்கள் உடம்பு தான் நான் பார்த்தேன் நான் கவனித்தேன் அவர் வந்து இவ்வளோ ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான்னு சொல்லும் எல்லாரும் கைதட்டினீங்கல்ல இந்த பணம் வந்து யாரை துரத்தி வரும்னா யார் ஒருத்தன் வந்து செயலில் காமிக்கிறான்னு அவர் சொன்னார்ல ஐ டோன்ட் டெல் எனிபடி தட் ஐம் த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு மை கவுண்ட் ஷோஸ் கவுண்ட்னா என்ன அவர் கோல் எத்தனை முறை கோல் அடிச்சிருக்கோ எத்தனை கோல் அசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் காமிச்சா மக்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதில் எதில் வாய திறந்து அதை மாதிரி உங்களோட உடம்பை நீங்கள் தயார் பண்ணி பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் மைண்டில் இருக்கும் போது அனைவரும் ரொனால்டோ தான் அதனால தான் நான் கை எண்ணிக்கிறதுக்கு நான் நினைச்சேன் எல்லாருமே கை தூக்குவீங்கன்னு பத்து ஃபியூ தான் கை தூக்குனீங்க ப்ராப்ளி நீங்கள்லாம் சூப்பர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆவீங்கிற ஒரு நம்பிக்கையுடன் நான் இதுக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷனை வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி கொடுக்க ஆசைப்பட்றேன் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்டு இந்த ஏஜில் நீங்கள் பய பண்ணக்கூடிய விஷயம் அண்டு யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது போத் ஃபார் பாய்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கேர்ள்ஸ் அது வந்து நீங்கள் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இந்த லைட் கூட ஆன் பண்ணிக்கலாம்ப்பா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் நீங்கள் வந்து அந்த உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது என்ன வாங்கினாலும் இருக்கலாம் ஒரு சைக்கிளிங்காக இருக்கலாம் ஸ்விம்மிங்காக இருக்கலாம் ஒரு வாக்கிங்காக இருக்கலாம் அல்லது யூ ஹவ் காட் பியூட்டிஃபுல் கிரவுண்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர் அது வாலிபாலாக இருக்கலாம் பேஸ்கட் பால் வாட் எவர் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஹேவ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருங்கிறது இந்த பீரியடில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டைம் உங்களுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய டைம் ப்ளஸ் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் சிஸ்டத்தில் படிச்சுருப்பீங்க இவ்வளோ நாள் படிப்பு படிப்பு படிப்புன்றது உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டைம் டு வைண்ட் ஆஃப் இதை வந்து இனிமேல் நீங்கள் விளையாட போகிறது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் வெர்ஷன் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் விளாண்டது வந்து டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் இனிமேல் நீங்கள் விளாட போகிறது டெஸ்ட் மேட்ச் ஸோ இனிமேல் யூ ஹாவ் டு ப்ளே கன்சிஸ்டன்ட்லி அப்போ எந்த விஷயத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுறீங்களோ அதுக்குண்டான பலன் ஒன்று நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க அதனால் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் ஐ விட் அந்த இந்த ஸ்லைட்டில் நான் உங்களுக்கு என்ன காரத்தை ஆசைப்பட்றேன்னா ஒரு பெரிய மலை இருக்குது உங்களை வந்து காத்துக்கொண்டு இருக்கிறது இந்த மலையை வந்து நம்ம இவ்வளோ பெருசு கஷ்டம் நம்ம ஏற முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இந்த மலைங்கிறத நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் பிணக்கல் ஆஃப் சக்ஸஸ் உங்களோட பொருளாதார ஒன்ற ஒரு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கான ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்துறதுக்கான துவக்க நாள் தான் அது இன்றைக்கி ஸோ இதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மலையை வந்து எப்படி நம்ம எதிர்கொள்கிறோங்கிறது ரெண்டு விஷயத்தில் நம்ம உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி டைம் ஸ்பேர் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்னொன்று வந்து உங்களோட ஃபுட் வாட் யூ டேக் இது ரெண்டு தான் பிரிங்ஸ் த மந்த்ரா ஆஃப் லைஃப் மூணாவது யுவர் பிரெயின் என் டாக்கில் வந்து ஒரு மூணு பார்ட்டாக இதை பிரிச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் ஐ கோ வித் யர் ஃபுட்டு இந்த ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த உணவு நீ என்ன உட்கொள்கிறாயோ அதுதான் நீ இப்போ நான் ஒரு கிறி ஒரு ஒரு கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஃப்ரம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் அங்கே இருந்தேன் அந்த பீரியட் ஆஃப் லைஃப் வந்து நான் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் ஏன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சாயங்காலம் நம்ம அந்த அது வந்து கர்ப்பரியல் பிரதர்ஸ் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி இருக்க அந்த கேம்பியன் ஸ்கூல்னு ஒரு அருமையான ஸ்கூல் திருச்சியில் படித்தேன் அப்போ ஈவினிங் வந்து கிரவுண்டு போகாட்டி டெய்லி அந்த ஃபாதர்ஸ் வந்து உங்களை பனிஷ் பண்ணுவாங்க அப்போ இட் வாஸ் ஒரு ஃபாதர்ஸ் ரன் இன்ஸ்டியூஷன் அந்த ஃபாதர்ஸ் வந்து உங்களை பனிஷ் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து அவ்வளோ நாள் விளையாட போனால் திட்டுவாங்க என்னடா அது இன்றைக்கி விளையாடாட்டி ஒரு ஒருத்தங்க திட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுமையாக நான் பார்த்தேன் ஆனால் When leave in my, in my 40s, I realized எதுக்காக அவங்க விளாட சொன்னாங்க எனக்கு என்றைக்கு நாற்பது வயசு வந்ததோ அன்றைக்கி தான் நான் அவங்க ஏன் என்னை விளாட சொன்னாங்கிற ஒரு முக்கியத்துவத்தை நான் உணர்ந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இந்த இன்றைக்கி நீங்கள் படுற ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் இன் லைஃப் நீங்கள் என்ன இன்றைக்கி இதை எடுக்கிறீங்களோ இது தான் உங்களோட வாழ்க்கைக்கான ஒரு சாம்பிள் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்களோ அதான் நீங்கள் வாழ்நாள் பூரா செய்ய போகிறீங்க திடீர்னு வந்து நாற்பது வயசில் சார் நான் வந்து பேஸ்கட் பால் பிளேயர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் அப்படின்னு நீங்கன்னா பிரோஜனப்படாது இன்றைக்கி இருந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உங்கள் உடலை வந்து நீங்கள் தயார் பண்ணணும் இப்போ இந்த தயார் பண்ணும் போது வந்து இன்றைக்கி ஃபுட்ஸ் அவைலபிள் இன் பிளண்ட்டி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து உணவு பற்றாக்குறையில் இருந்து இப்போ உணவு வந்து அவைலபிள் எவ்ரி வேர் எனி வேர் ஆனால் நம்ம எப்படி டீவேட் ஆகி போயிட்டோம் எதை எதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் பண்ணணுமோ அதை ஃபாஸ்ட்
ஸ்நாக்ஸு அதுவும் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்ஸ் ஆஃப் அதிர்சம் ஒரு முறுக்கு ஒரு எல்லுச்சீடை இதை சாப்பிட்டாங்க ஆனால் அன்னைக்கு வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு என்ன விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் என்ன அது விசேஷம் காலையில் என்ன தேய்ச்சி குளிப்பாங்க ஒரு இட்லிங்கிறது வந்து ஒரு தீபாவளிக்கு கிடைச்ச ஒரு பொருள் உணவு பொருளில் ஒரு இட்லிங்கிறது வந்து தீபாவளி கிடைச்ச பொருள் இன்றைக்கி நம்ம அப்படியா இருக்கோம் தினந்தோறும் தீபாவளி தான் இப்போ நம்ம என்ன தாண்டிட்டு போயிட்டோம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன போயிட்டோம் இந்த இட்லியே எங்களுக்கு பிடிக்கல சார் நாங்கள் டெய்லி பீஸா தான் பாஸ்தா தான் நூடுல்ஸ் தான் எல்லாமே நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு போயிட்டோம் சார் இதில் என்ன சார் தப்பு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜாப்பில் என்ன சார் தப்பு அது நல்லா தானே சார் இருக்குது டேஸ்ட்டாக தானே சார் இருக்குது எனக்கு இட்லி பிடிக்கல சார் அல்லது நம்ம ஒரு மில்லட்டு ஒரு ஒரு கம்போ மற்ற எந்த டேஸ்ட்டுமே எனக்கு பிடிக்கல சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு நெருப்பு உண்டாக்குறதுக்கு நம்ம கற்பூரத்துலேயும் நெருப்பு உண்டாக்கலாம் ஆக்கலாமா இல்லையா கற்பூரம் அது எப்படி எரியும் கொஞ்ச நேரத்தில் எரிஞ்சிட்டு அணைஞ்சிரும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சாப்பிட்ற இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே இது எல்லாமே ஹைலி கார்போஹைட்ரேட் ட்ரிவன் இது எல்லாமே வந்து வெறும் மாவு சத்து மட்டும்தான் நிறைஞ்சது அதை அது இல்லாட்டி கொழுப்பு சத்து மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் இது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கற்பூர் அணையிற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கிற ஃபீலிங் இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆனால் உங்களுக்கு தேவையான சத்து எதுவுமே பெருசாக அது கொடுத்துருக்காது கொஞ்ச நேரத்தில் அது ட்ரெயின் ஆயிரும் இது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு கெட்ட கொழுப்பு பூரா உடம்பில் கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணிடும் ஆனால் நீங்கள் திரும்ப பசியோடு தான் இருப்பீங்க ஆனால் அதே த ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மில்லட்டு ஒரு 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 மில்லட்னு எப்படி சொல்லுவோம் உங்களுக்கு கம்பு சாதம் கம்பு சாதத்தை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படி ஒரு காய்கறிகள் நிறைஞ்ச சாதம் அல்லது கொஞ்சோண்டு சாதம் காய்கறிகள் நிறைஞ்சி நம்ம சாப்பிட்றோன்னா இது உங்களுக்கு தேவையான மாவு சத்து இந்த அரிசியிலேருந்து வந்துடும் இந்த காய்கறிகளில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அவ்வளோ விட்டமின்ஸு மினரல்ஸ் நார் சத்து ஃபைபர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு உடம்புக்குள்ளே போயிடுது இந்த உடம்புக்குள்ளே போகிறனால என்ன ஆகுது ரொம்ப நேரத்துக்கு உங்களுக்கு பசி இல்லாமல் இருக்கும் சுகமாக இருக்கும் உடம்பு அண்டு உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் அதில் கிடச்சிது இப்போ நம்ம ஸ்டைலாக சொல்கிறோம் சார் இந்த கத்திரிக்காய் போடலாங்க அவரைக்காய் இதெல்லாம் நாட்டு காய்கறிகள் சார் நாங்கள் அதெல்லாம் சாப்பிட்றதே இல்லை சார் அப்படின்னு என் பேஷன்ஸ் நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு ஆனால் நம்ம சங்க கால ஃபுட் பேட்டர்ன் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு இன்றைக்கி சாம்பார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் போடுற மஞ்சள் இருக்குல்ல அது வந்து கேன்சருக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் குடல் கேன்சருக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் ப்ரோட்டீன் வந்து பருப்பில் கிடச்சிருது அதில் உள்ள காய்கறிகளில் அவ்வளவு சத்துக்கள் கிடைக்கிது எல்லா விட்டமின்ஸும் கிடைக்கிறது இந்த காய்கறிகள் அண்டு அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறது கிடையாது அவிச்சு எடுத்து சாப்பிட்றோம் அவிச்சு தானே சாம்பார் சாப்பிட்றோம் ஸோ ஒரு பாயில்டு ஃபுட்டில் இவ்வளவு நியூட்ரியன்ட்டோட நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நல்ல விஷயத்தை விட்டுட்டு நம்ம ஏன் கெட்டதை துரத்தணும் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ பார்க்கும் போது யாரோ ஒரு ஒரு நபர் அவர் அந்த கண்ட்ரியில் நம்ம கண்ட்ரிலேயும் இல்லை அவர் யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த இவர் மேலே உங்களுக்கு இப்படி ஒரு மோகம் வருது இல்லை ஏன் நீங்கள்ல இவரில் நீங்கள் ஒருத்தராக இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் இருக்கீங்கல்ல எல்லோரும் ஒரு ரொனால்டோ வாரதுக்கு என்ன ஒரு இலான் மஸ்கா இருக்குது என்ன இதுக்கு எல்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தே மேக் தம் ஃபிசிக்கலி ஃபிட் அண்ட் மென்டலி ஃபிட் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி மேடம் எனக்கு டாபிக் கொடுக்கும் போதே வெறும் ஹெல்த் அண்ட் ஃபுட்டு நாங்கள் இல்லை மேடம் நான் மென்டல் ஹெல்த் பேசாமல் ஹெல்த்தை பற்றி பேசுகிறதில் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொன்னேன் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட ஒரு மைண்ட் வந்து எப்பயுமே வித் கிளாரிட்டி ஸோ கம்மிங் பேக் டு ஃபுட்டு இந்த ஃபுட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ப்ளீஸ் அவாய்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் சார் டெய்லி அட்வைஸ் மாதிரி இன்றைக்கி எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க காலையில் போய் எல்லோரும் நல்ல இட்லி அந்த மாதிரி பாயில்டு ஃபுட்டு நிறைய எடுத்துக்கோங்கன்னா உங்களுக்கு மொனாட்னஸாக இருக்கும் நான் வந்து உங்களோட இலக்கு கொடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த கிறிஸ்டினா ரொனால்டோ ஏன்னா டெய்லி ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார்னு நினைக்கிறீங்களா நோ 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 அவங்க வந்து டயட்டீஷன் கொடுக்குற ஸ்டிப்புலேட்டட் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் இவ்வளோ ஃபேட்ஸ் இவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டிப்புலேட்டடாக சாப்பிட்றாங்க பெருசாக வெற்றி படுறவங்க எல்லாருமே சிறு துளியான சந்தோஷமான ஒரு நாக்கு கடிமையாகிறவங்க கிடையாது இவங்க எல்லாம் பெரிய கனவுகள் துரத்துறவங்க எல்லாருமே மனசளவில் பெரிய இலக்குகளை வச்சு அதை துரத்துறவங்க தான் பெருசாக ஜெயிக்க முடியும் அதை தான் நான் திரும்ப உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் ஏழு வருஷமாக ஒரு மனுஷன் வந்
ஊருக்கு ரெண்டு காரம் அல்லது மூணு கார் புழங்கிக்கிட்டு இருந்த காலம் அது ஆனால் இப்போ வீட்டுக்கு ரெண்டு கார் வந்திருக்கிற காலம் இப்போ நீங்கள் பக்கத்து மளிகை கடை போனால் கூட நம்ம ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே இதில் தான் போகிறோம் டொர் டூ வீலரில் தான் போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன இதை அவாய்ட் பண்ண விருப்பப்படுறேன்னா அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் கிரைன் சொல்கிறோம்ல அது கூட இந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இன்றைக்கி எல்லாம் நீ யங் பாப்புலேஷனால் நான் வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஓகே ரைஸ் சாப்பிடுங்கன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ என் பேஷண்ட்டை நான் எப்படி போயிட்டேன்னா ஈவன் ரைஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஈவன் மை ரைஸே டேஞ்சரஸ்னா மைதாவை யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ ரிஃபைண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் வீட் அது மைதா ஒன்றும் இல்லைங்க ம கோதுமலேருந்து அவர் ஐ திங்க் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் தெரியாதவங்களும் நான் அதை சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ரிஃப் ரிஃபைன் பண்ணி 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 கெமிக்கல்ஸை போட்டு அதை ப்ளீச் பண்ணி 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 வர்ற ப்ராடக்ட் தான் மைதா கோதுமையாக பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அந்த என்ன கலரில் இருக்குது என்ன கலரில் இருக்குது ப்ரவுன் ஆனால் மைதா எப்படி வந்துடுது ஒயிட் அப்போ அவ்வளவு ரிஃபைண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர்ஸ் அது எல்லாமே இது எல்லாமே பாய்சன் அப்போ இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரெடிஷ்னலான ஃபுட்ஸுக்கு நீங்கள் நிறையா போக வேண்டிய காலத்தில் நம்ம இருக்கோம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து ஃபுட்டு இல்லாமல் உங்கள் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் ஃபுட்டையும் பிளண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்த்த வீடியோ எல்லாமே நீங்களே டெய்லி யூடியூப்பில் எடுங்க உங்கள் உடம்போட ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் யூ வில் ஃபீல் யூ வில் ஃபீல் ஹாப்பி யூ வில் ஃபீல் ஹெல்த்தி இப்போ நான் பேசுகிற விஷயம் எதுவுமே யாருக்கோ பேசுகிற மாதிரியே உங்களுக்கு தோணும் ஏன்னா இந்த வயசில் தான் நாங்களும் வந்தோம் பட் ஒன்லி வென் யூர் டச்சிங் யுவர் பீக் ஆஃப் யுவர் கேரட் ஏன்னா இப்போ ஒரு 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 ஃபார்ட்டிஸ் போகும்போது தான் யூ வில் ஃபீல் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் சாப்பாட்டில் ஏன்னா இப்போ நம்ம எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் உள்ளே போயிட்டு எய்தர் நம்ம வந்து ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறையா எடுத்துக்கிடுவோம் அல்லது சுகர்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் இல்லாட்டி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறது ஹெல்த்தி ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ நம்ம ரெட் மீட்டு நம்ம ஆட்டுக்கறியிலையோ மாட்டுக்கறியிலையோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் மீட்டில் வந்து நிறையா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது பட் அதில் விட ஃபேட்டும் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு லீன் மீட் இஸ் ஃபைன் இப்போ ஃபிஷ் இஸ் ஃபைன் மஷ்ரூம்ஸ் ஆர் ஃபைன் ஒரு ப்ரோக்கோலி இதெல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் அவைலபிள் அண்டு பன்னீர் இது எல்லாமே ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் நான் சொல்கிற இந்த ஹெல்த்தி ப்ரோட்டீனை எப்போ எப்படிலாம் உங்கள் டயட்டில் நிறையா எடுத்துக்க முடியுமா எடுத்துக்கோங்க ப்ரோட்டீனாக வெறும் நான்வெஜ் மட்டும் கிடையாது ஈவன் கீரையிலையுமே ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அவகாடோஸ் இப்போ என்னென்ன இந்த ஏரியாவிலலாம் உங்களுக்கு அவகாடோஸும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஒன்றும் இல்லை சார் கொண்டக்கடலில் கூட ப்ரோட்டீன் இருக்குது பொரிகடலில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது நம்ம ஏதோ நம்ம இங்கிலீஷ்காரங்க ஐட்டமாக சொன்ன சார் ஏதோ புரியாதெல்லாம் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிடுவீங்க கொண்டக்கடலில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது முட்டை வெள்ளைக்கரில் அவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குற படத்தில் வந்து ஐ ஹவ் இலுஸ்ட்ரேட்டட் ஒரு மீட்டு எக்கு இது எல்லாத்துலேயுமே அண்டு நட்ஸு நிறைய நட்ஸு சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா அந்த நட்ஸில் வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஃபேட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹெல்த்தி ப்ரோட்டீன்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசிக்கிற நேரம்லாம் நம்ம ஸ்நாக்கிங்கு போய் போய் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த வெஸ்டர்ன் பீப்புள் வந்து நம்ம பிராண்ட்ஸில் வந்து லேஸ் சிப்ஸு பிராண்ட் பேர் நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த கவர்ஸ்லாம் இம்பல்சிவாக உங்களுக்கு ஆட்ஸ் எடுத்து 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 உங்கள் பிரெயினில் ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க காலை போகல அதை வந்து போகும்போது அதை கடையில் பார்க்கும்போது ஒரு இம்பல்சிவ் அண்ட் இட் இஸ் அ பையபுள் காஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அதை வாங்கி நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க இதை சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இதில் உள்ள ஒரு எல்லாமே அது ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஹையஸ்ட் ரிஃபைண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர்ஸ் அது எல்லாமே வித் ஹை சால்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இது எடுக்கிறனால என்ன ஆகுது ஒரு நைன் இயர் ஓல்டு பாய் குர்குரையை சாப்பிட்டு அவனுக்கு வயிறே பொத்தலாயிருச்சு நான் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அதனால் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற சாப்பிட்றத சா பார்க்குற பேக்கெட் சாப்பாடுகள் எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியமானது அல்ல நீங்கள் வந்து நல்ல நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸு நம்ம என்ன வீட்டில் சாப்பிட்றோமோ காய்கறிகள் நிறையா வாங்கி சாப்பிட்டு பழகுங்க இப்போ இப்போ பழகாட்டியும் பரவாயில்ல இனிமேல் எதுவுமே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தான் இருபத்தொரு நாள்
இதுதான் சார் ரொம்ப டேஞ்சருங்கிறான் கொழுப்பு நீங்கள் டைரெக்டாக எடுக்கிற கொழுப்பை விட நீங்கள் ஆயிலோ மற்ற அதுவும் பேடு தான் பட் இதை எடுக்கிறத விட இந்த ரிஃபைன்டு ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர்ஸ் மச் மோர் டேஞ்சரஸ் ஏன்னா இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் மாவு சத்து எல்லாமே என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக கொழுப்பாக கன்வெர்ட் ஆகி தான் நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகுது அது நம்ம வெயிட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ரத்த கொழாயில் போய் அடப்பாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த 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 மாவு சத்தான குறைவான ஐட்டங்கள் வித் ஹை ஃபைபர் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கொண்டக்கடலை ஒரு நம்ம மில்லட்ஸு கம்பு குதிரவாளி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரிச் இன் ஃபைபர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு முதல் பார்க்கும்போது பிடிக்காத மாதிரியே தான் இருக்கும் இப்போ லேஸ் இப்போ மற்ற சிப்ஸ் பாக்கெட்லாம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு பிடிக்கவா செஞ்சது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிருக்கோம்ல பீஸா என்ன நம்மளை பிறந்த நீங்கள் தான் சாப்பிட்டோம் இடையில வந்த ஐட்டம் தானே நம்ம சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிற மாதிரி இன்னைக்கு இருந்து உங்கள் மனசில் ஒரு உறுதி எடுங்க சார் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன் கேம்பஸ் ஆஃப் பிஎஸ்என்ஏ நான் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு தான் சாப்பிட போகிறேன் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இளைஞர்கள் ஐ வில் கிவ் யூ சீப் சீட் டய கூட மாதத்துக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ சாப்பிடுங்க ஆனால் மிச்சம் இருக்கிற நாட்கள் மாதத்துக்கு ரெண்டு நாள் கூட வச்சுங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் ஐ கிவ் யூ சீட் டயட் வாட் எவர் யூ ஃபீல் லைக் ஈட் ஆனால் மிச்சம் இருக்கிற ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஒரு டெடிக்கேஷன் கொண்டு வாங்க டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரிய வெற்றி எதுவுமே சும்மா வராது நான் ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த வீடியோ மொதல் போட்டு விட்டேன் உங்கள் பல்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறது தான் போட்டேன் ரெண்டாவது வீடியோ நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக கேட்டனாலும் இன்னொரு வீடியோ போட்டு விட்டேன் அப்போ உங்கள் மனசுக்குள்ளேலாம் ஒரு தாகம் இருக்கிற பீப்புள் தான் இங்கே எனக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் இந்த தாகத்தை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுங்க நிறைய பேர் செதறி போயிடுறோம் இப்போ எல்லாம் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்கல்ல ஒரு லைட் இப்படி ட்ராவல் ஆகுது இப்படியே ரேஸ் போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஃபயர் உண்டாகமா ஆகாதா ஆகுமா ஆகாதா ஆகுமா ஆகாதா ஆகுமா இப்போ என்னப்பா ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப கஷ்டமான லைட் ரேஸ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்குது சன்லைட்டில் ஒரு பேப்பரை வைங்க பத்தி எரியுமே எரியாதா எரியாது ஆனால் அதே ஒரு லென்ஸை வைங்க எரியுமே எரியாதா தெரிஞ்சிடும் சிம்பிளான ஃபிசிக்ஸ் இது தான் உங்களில் ஏற்படணும் யார் யாரெல்லாம் அவங்கவுங்க எனர்ஜியும் ஹெல்த்தும் மைண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிறாங்களோ அவங்க தீய உற்பத்தி பண்ணிடுவாங்க யார் யாரெல்லாம் இதை செதற விடுறாங்களோ அதே சூரியன்னா அதே பேப்பர் தான் ஃபார் எவ்ரிபடி கரெக்டாக இல்லையா ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு ஐ ஐ தேங்க் த மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் ஃபார் டேக்கிங் சச் அ பெயின் இவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸை இன்வைட் பண்ணி இவ்வளோ ஹால் அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களை ஆரம்பிக்கும் போதே ஃபுல் ஒரு எனர்ஜி பேங்காக உங்களை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவங்க முயற்சி எடுத்ததுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைட் ப்ளெண்டி ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் நம்ம ஒரு அருமையான தெர்மோ ஸ்டாட் மெக்கானிசம் நம்ம பாடியில் இருக்குது பட் சீ டு தட் யூ ஆர் ட்ரிங்கிங் பியூரிஃபைடு அது பியூரிஃபைடுன்னா கிளீன் வாட்டர் கிளீன் பாட்டபிள் வாட்டர் நான் ப்யூரிஃபைடு சொல்கிறது வந்து மினல் வாட்டர் அல்ல அண்ட் இன்ஃபேக்ட் மினல் வாட்டர் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சேஃப் ஃபார் ஹெல்த்தும் கிடையாது கிளீன் வாட்டர் தான் பியூரி கிளீன் வாட்டர் இஸ் பாட்டபிள் வாட்டர்னு சொல்கிறோம்ல அது தான் ரொம்ப நல்லது ஒரு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு நம்ம கிணத்து கேணியிலேருந்து எடுக்கிறோம்ல அந்த தண்ணி ஒரு போர்லேருந்து எடுக்கிறோம்ல அந்த தண்ணி மச் பெட்டர் தென் தி ப்ராசஸ்ட் வாட்டர் அதனால் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக தண்ணி நிறையா குடிச்சிக்கிங்க மேக் யுவர் செல்ஃப் ரீஹைட்ரேட்டட் ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி திண்டுக்கல் ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது இதே தான் இன்னும் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த இந்த இதில் உட்கார முடியாது எல்லோரும் வேர்த்து ஒளி இருப்போம் ஆனால் நம்ம எல்லாமே ட்ரா ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்ஸுக்கு நியராக வந்துவிட்டோம் ஸோ அவ்வளவு சம்மர்ஸ் நமக்கு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நம்ம கிளைமேட்டே ஒன்று ஹாட்டு ஹாட்டர் ஹாட்டஸ் தான் ஸோ வெரி ஃபியூ டேஸ் வி ஹேவ் சச் குட் கிளைமேட் ஸோ அதனால் நம்ம தண்ணி நிறைய எடுங்க ஆனால் பி வேர் உங்களோட கிருமி தாக்கம் வந்து மூணு என்ட்ரி பாசேஜ் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஃபுட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரோட் சைட் ஃபுட்ஸ் நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ அந்த ஒரு தள்ளு வண்டி சாப்பாடுலாம் வந்து ஹைலி கண்டாமினேட்டட் அது வந்து அழுக்குலே புழங்குறாங்க அழுக்கு தண்ணியில் வச்சு அழுக்கு வெசல்ஸை வச்சு சரியாக வாஷ் பண்ணாத வெசல்ஸில் வேர் தர் இஸ் அ மைக்ரோப் லோடு அதில் நீங்கள் உட்கொள்ளும் போது வந்து உங்கள் ஒன்று மூணு வகையாக தான் போகணும் ஒன்று காற்று மூலம் நேசல் ஏர் பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன் படிச்சுருப்பீங்க பயாலஜி ஒன்னொன்று வந்து ஃபுட்டு ஒன்னொன்று வந்து வாட்டர் இந்த மூணு தான் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் இது மூணுமே டேக் கேர் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு நாள் உங்களுக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்துருச்சு ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்
நம்ம பாடி வந்து பியூட்டிஃபுல்லான கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் பார்க்குற சூப்பர் சோனிக் கம்ப்யூட்டரை விட ஃபா பல மடங்கு ரி ரிஃபைண்டு பிரெயின்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எப்போ தவிக்குதோ அழகாக சொல்லும் எப்போ பசிக்குதோ அழகாக சொல்லும் அப்போ அதை மட்டும் உபயோக பண்ணுங்க உங்கள் உடம்பு வந்து நீங்கள் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிட்டு ஒரு இருபத்தொரு நாள் எனக்காக இருந்து பாருங்கள் உங்கள் உடம்பு சொல்லும் ஹவு ஃபிட் யூ ஆர் ஹவு ஹாப்பி யூ ஆர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட் வந்து ஹெல்த்தி பெவரேஜஸ் அவாய்ட் பாட்டில்டு ட்ரிங்க்ஸ் இதில் வந்து என்னென்னா ஹை கார்போ கார் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணி தான் அதில் உங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ண போகிறாங்க அது குடிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் அண்ட் பேட் ஃபார் யர் கட் உங்கள் குடல் புண்ணு ஈஸியாக ஏற்படுத்திடும் அண்டு உங்களோட போன்ஸை வந்து தேய்ச்சி தள்ளிடும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு டெண்டர் கோகனட் ஏன்னா அந்த படம் அதனால தான் நான் எடுத்தேன் ஏன்னா எவ்ரி வேர் இட் இஸ் அவைலபிள் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தோப்புகள் உள்ள ஏரியா ஐ ஐம் ஹோப் ஐ எம் வெரி ஷுவர் இட் ஷுட் பி அவைலபிள் இன் திஸ் ஏரியா அண்ட் கேம்பஸ் அண்டு டெண்டர் கோகனட்டில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா பொட்டாசியம் சத்து நிறையா இருக்குது ஸோ டீஹைட்ரேஷன் வில் பி ப்ரிவெண்டட் நீங்கள் இது குடிக்கும் போது யூ ஃபீல் ஃப்ரெஷ் அப்போ ஒரு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஒரு காஃபி குடிச்சா என்ன ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்குமோ ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு டெண்டர் கோகனட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் டீ காஃபி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கோ இன் ஃபார்ஸ் ஹெல்த்தி பிவரேஜஸ் ஏன்னா நம்ம அந்த காலகட்டத்துக்கு வந்துவிட்டோம் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் என்ஐஎல் என்ன நெல் காலைல எழுந்திரிச்சு நம்ம உட்காடுறோம் கிளாஸுக்கு கவனிப்போம் திரும்ப சாயங்காலம் போயிடுறோம் வீட்டில் உட்காருவோம் படிப்போம் டிவியை பார்க்குறோம் அல்லது லே லேப்டாப்பை நோண்டுறோம் படுத்து தூங்கிறோம் அல்லது செல்ஃபோனை நோண்டும் இதை தாண்டி நம்மளுக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் நெல் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெடியூஸ் யுவர் எக்ஸ்ட்ரா கிலோ கேலரிஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் யுவர் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் டயட் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த கோவிட் பீரியட்லலாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மக்கள் வந்து எல்லோரும் கவர்மெண்ட்லேருந்து எல்லாருமே நம்மளுக்கு வந்து வீடியோவாக போட்டு எப்படி கை கழுவணும்னு சொல்லி தராங்க எதுக்கு சொன்னாங்க அந்த வைரல் லோடு கேன் பி மினிமைஸ்ட் பை வாஷிங் ஹேண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு த காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெயில் கட்டிங் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இதெல்லாம் ஹை ஸ்கூல் இப்போ விஷயம் தான் இது நத்திங் நியூ ஐம் கோயின் டு ஆனால் இது எல்லாமே நம்ம மறந்துடுறோம் காலப்போக்கில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடும் இந்த நெயில் பெட்ஸுக்கு எடுக்கல வந்து அவ்வளவு நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே உள்ள அந்த புழுவோட முட்டை பதுங்கியிருக்கோம் அப்போ நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம வெஜ் மீல்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் உங்களுக்கு தெரியாமல் அது நான்வெஜ் மீல்ஸு அப்போ சின்ன விஷயம் இந்த இந்த உங்களோட பர்சனல் ஹைஜீன் ஒரு 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 கிளீன் பாடி அந்த நெயில் கேர் இதெல்லாம் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுட்டு நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அலாங் வித் ஒரு பர்ஸ் குட் பர்சனல் ஹைஜீன் வில் மேக் யூ அ கிரேட் அண்ட் குட் ஹார்ட் லைஸ் இன் அ குட் மவுத் முன்னாடி இப்போ ஒரு ஸ்டடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம வாயில் உள்ள ஜேர்ம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹார்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்மளோட ஒரு பர்சனல் ஹைஜீனாக நம்மளோட ஒரு டென் டென்டலில் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது நம்மளோட முக்கியமான காரணம் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ட்வைஸ் அ இயர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கையாவது ஒரு டென்டல் டாக்டர்கிட்ட ஒரு கிளீனிங் பண்ணிக்கிங்க ஒரு டென்டல் டாக்டர் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணார் சார் நம்ம தான் டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுறோம்ல எதுக்கு சார் உங்கள்கிட்ட வரணும்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் எனக்கு அழகாக பதில் சொன்னார் சார் கார் டெய்லி தான் நம்ம வீட்டில் துடைக்கிறோம் அல்லது டூ வீலர் வீட்டில் டெய்லி தான் துடைக்கிறோம் மூணு மாதம் ஒருக்க சர்வீஸ் விடுறோம்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கிளீனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கிங்க யோர் யோர் டென்டல் கேர் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லைட் பை காட்ஸ் கிஃப்ட் இந்த கேம்பஸ் உள்ளே நல்லா நினஞ்சனே நினச்சிட்டேன் நிறைய அக்ரிடேஷன்ஸ் யுவர் பீப்புள் ஹவ் காட் அண்ட் இந்த கேம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்வியர்மெண்டல் ஹைஜீன் வந்து ஆல்ரெடி யூ ஆர் ஆன் டாப் நாட்ச் இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அண்ட் ஒரு அருமையான கேம்ப் இது வந்து கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங் ஒரு குரு அமையிறது ஒரு குருகுலம் அமையிறது வந்து கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங் ஐ எம் அண்ட் யூ ஆர் ஆல் வெரி பிளெஸட் கிட்ஸ் ஓவர் ஹியர் யூ ஆர் இந்த கேம்பஸில் வந்து பெரிய கிளீனிங்கில் பட்டு ஒரு வீடியோவை உங்களுக்கு அடுத்து நான் போட்டு விட ஆசைப்பட்றேன் இந்த கிளீனிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸை பொறுத்து திஸ் வாஸ்
நீங்கள் வந்து இந்த டீம் ஒர்க்குங்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் ஒன்லி கிரேட் பீப்புள் ஹேவ் அ கெப்பாசிட்டி டு ஹோல்ட் ஆன் பீப்புள் இன்னைக்கு இந்தியா நம்ம செமிஃபைனலில் ஜெய் ஜெய் தோத்தது உங்களுக்கு வருத்தமா சந்தோஷமா சோகல சார் ஏன் சார் ஒன் மேன் உட மேட் அ டிஃப்ரென்ஸ் யார் வந்துருச்சு சத்தம் டோனி ஆ அப்போ இந்த டோனியோட லீடர்ஷிப் வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கு எடுத்துக்காட்டு When everybody believed that we cannot do, he believed that we can do. They are the best leaders. You are the best leaders. You are the best leaders. Now, everyone is a leader. Now, I'm going to talk about the leader. Now, I'm going to talk about this slide. I'm going to talk about this slide. If you look at a mirror in a day, you can see a positive thing. What is positive? What is this? This is a good thing. நீங்கள் பூனையாகவே இருந்தால் கூட ஒரு கண்ணாடில் பார்க்கும் போது விஷுவலைஸ் ஆஸ் அ லயன் யூ ஹாவ் த கான்ஃபிடென்ஸ் இன்றைக்கி ரொனால்டோ வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொன்னார்ல ஐ ஃபெல்ட் தட் ஐ வாஸ் அ ஸ்பெஷல் கிட் நான் வந்து ஸ்பெஷல் இவனை மாதிரி நான் இல்லை நான் வேறு அதை மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் யூ ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆன் யுவர் ஓன் ஃப்ரண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே தனித்தனியாக எவால்வான சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இதுக்கு இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கூட சொன்னேன் நான் அடிக்கடி நான் மீட்டிங்கில் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் ஒரு கூட்டம் நாய் கூட்டத்துக்கு ஒரு புளியை வந்து ஒரு சிங்கத்தை வந்து லீடராக போட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அந்த நாய் கூட்டம் எல்லாமே எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னா எதை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் சிங்கம் மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணும் அதே தான் ஒரு சிங்க கூட்டத்துக்கு நாயை வந்து லீடராக போட்டிங்கன்னு வைங்க என்னாகும் நாய் மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இது தான் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டீம் ஒர்க் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது வந்து வெரி 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த பருவம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பீரியடு And then, if you are gone are those days, you all are loomed into gadgets. I am very sorry to tell in front of such a big audience. If you are all the same, 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 you are all the same. Dear friends, in the virtual world will take you nowhere. Use the internet, Wi-Fi, and all the use. You are all the same. You are all the same. You are all the same. அடுத்த அஞ்சு வருஷம் இந்தியா எப்படி இருக்கும் இன்ஜினியரிங் இப்போ இன்ஜினியர் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அஞ்சு வருஷத்தில் இன்னும் எப்படி இருக்கும் அதை தேடலுக்கு இந்த சர்ச் என்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹாப்பினஸ்ஸுக்கு தயவு செய்து இந்த கேஜெட்ஸை ஓரமாக தூக்கி வச்சுருங்க கூட நல்ல நண்பர்கள் வச்சுருங்க உங்களை ப உங்களை பற்றி கேட்கணும் உங்கள் நண்பனை காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் இட் இஸ் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் பீரியட் ஸோ ஹாவ் ஹேங் வித் அ குட் செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ முன்னாடிலாம் நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது போட மாட்டேன் இப்போ நிறையா அதுக்கு ஐ ஷேர் திஸ் லைட் ஏன்னா இந்த காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு இன்றைக்கி ஒரு நீட்டு எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அதை நான் கண்கொள்ளாக பார்த்தேன் என் டாக்டர்லாம் அதை அண்டர் கோ பண்ணுறாது தி ப்ரெஷர் சிஸ்டம்ஸ் வாட் தே ஆர் கோயிங் இன் அதை வந்து அந்த ஒரு நெக் டு நெக் ரேஸ் ரேட் ரேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக் டு நெக் ரேஸ் இப்போ அந்த ரேஸை வந்து அவங்க ஓடுறதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அண்ட் மென்டல் வெல்பீயிங் இந்த மென்டல் வெல்பீயிங் எப்படி சார் கொண்டு வரலாம் அந்த நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு முனிவர்களையோ ஒரு தியானம் பண்ணுறவங்களையோ நம்ம வந்து ஒரு காமெடியாக தான் நம்ம பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா உங்கள் ஏஜும் அப்படி தான் பட் ஆனால் ஒன்லி தென் யூ வில் ரியலைஸ் ஒரு சர்ட்டன் ஏஜ் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் தான் யூ வில் ரியலைஸ் உங்கள் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் உங்கள் ஃபேமிலி உங்களோட எல்லா என்வியர்மெண்டல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம மனசு ஒன்றை தேடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு வந்து இந்த தியானம் இந்த ஒரு மென்டல் காம்னஸ் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நான் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் ஃபுட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஒரு மென்டல் காம்னஸ்க்காக பேசு இப்போ நிறையா நேரம் மாரல் சயின்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு வீடியோ போட உங்களுக்கு போட வேணாமா வெரி குட் இப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு ஜாப்பனீஸ் வீடியோ அவங்க வந்து சராசரியாக எல்லோரும் நூறு வயசுக்கு மேலே அவர் சராசரின்னு சொல்ல முடியாது அதிக நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் நூறு வயசுக்கு மேலே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு ஒரு நபர் வந்து இதை ஒரு ஸ்டடி பண்ணி ஏன் அவங்க மட்டும் இவ்வளோ வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறாங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்க நம்மளால் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடுத்தாங்க ஒரு ஸ்டடி அதுலேருந்து வந்த இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஐ தாட் ஆஃப் பிளேயிங் ஃபார் யூ லைட் இருக்கு Today, I'd like to share seven healthy Japanese habits with you. Because many of my foreign friends asked me many times, why are Japanese people so healthy and have long lifespans? From here are seven healthy Japanese habits that I can think of. So, let's get started. First, 
The habit of taking a bath daily. In Japan, there are more than 3,000 hot spring areas. Public baths are everywhere in the city, and bathtubs are basically installed in every house. Japanese people love taking bath, even the monkeys too. And I also love it too, and basically, I always enjoy lounging in the bath. I think this habit of taking a bath is a big reason why Japanese people can stay physically healthy. I think there are three main reasons. The first is that it warms your body, which has the effect of helping your muscles relax. Second, water pressure within the bath helps improve metabolism as well as excrete toxins within the body. Thirdly, because being in water allows your body to float, the pressure on bones and muscles are reduced, which helps to relieve back pain and stiff shunned the habit of Japanese people love cleaning, or rather, it's become a habit. I think it depends on the person, but basically, I clean my house every day. If we have time, I also clean my neighborhood and public areas. Even Japanese soccer fans took their trash home after the World Cup match. I think the reason why Japanese people clean so much is because it connects to an important concept of Shintoism. Which is cleanliness. Another reason may be because we've cleaning since early childhood at school. This cleaning habit keeps the environment around you clean and hygienic. I think this hygienic environment is one of the reasons why Japanese people can live a healthy lifestyle. Third, the habit of special daily exercise. Have you ever heard of the word radio calisthenics? This is a common exercise you can see in the morning in Japan. It's called Radio Taiso, which is a composition of many stretches and movements you do with a song. It seems that it's said to be one of the reasons why Japan is considered to be a country of longevity from overseas. Originally, it was made in 1928 to improve the health of Japanese people. When I actually do the sequence, It looks like this. It's pretty tiring if you do it seriously. As many as 13 types of exercises are combined with 3 minutes and 13 seconds. Since it moves the body continuously, it not only has a cardio like effect, but also has the effect of stretching like doing yoga. Also, because it's easy to do, many age g r o u p can enjoy it from children to the elderly. By the way, my workplace in Canada also adopted this routine every morning. It's interesting, isn't it? Fourth, the habit of getting up early. Here is an interesting story about Japanese people around 1900, which is written by Lafcadi o Hearn, who was an English teacher in Japan. One morning, before the sun rose, I heard the sound near my house. I wondered what it was. And when I looked outside, the villagers were chatting and goggling, washing their faces using leech water. I was wondering what these people were doing, and as soon as the sun rose from the mountain, they all turned to the sun and they said, Thank you for always looking over us, and played with a clap of their hands. Until about 100 years ago, Japanese people used to get up early every morning. And worship the sun. Now, this habit only remains during the new year, but the old Japanese used to do that every day. The reason for worshiping the sun is that in Shintoism, the sun is the supreme. By getting up early, exposed to the morning sun, your natural clock will reset and be in tune with the day's energy. Fifth, the habit of eating Japanese food. The reason why Japanese food is healthy. Is that it's said to be a healthy diet with a good nutritional balance. For a reason, it was registered as a healthy practice by UNESCO, Intangible Cultural Heritage, in 2013. A Japanese meal is usually composed of one soup and three side dishes. Rice, the main dish, is high in carbohydrates. Fish or soy products are high in protein. You can get vitamins or minerals from simmered and pickled vegetables. In addition, 
Fermented foods such as miso and natto will improve internal digestion. In this way, Japanese food is a well balanced and healthy diet, so you can keep your body youthful and healthy. I love eating Japanese food. It's delicious and you can eat various kinds of colorful ingredients. The habit of drinking matcha. In modern Japan, not so many people usually drink matcha, but Japan has a habit of drinking matcha. The reason why matcha is healthy is that matcha contains an abundant amount of nutrients. For example, it's rich in minerals such as calcium and dietary fibers. It also contains many antioxidants, such as catechins. Moreover, since matcha is made from tea leaves itself, it contains several times more nutrients than ordinary tea. That's why I always drink matcha every morning. I feel that drinking matcha every morning not only makes me healthier, but also makes me feel relaxed, while also boosting my work performance. By the way, my great grandmother also d r i n k matcha every morning. I don't know if it was actually because of the matcha, but my grandma lived healthy until she was nearly 100 years old. Seventh, the habit of hiking mountains. There are many mountains in Japan, and many people make it a habit to climb those mountains. I think hiking is also one of the reasons why Japanese people are healthy. This is because it strengthens your legs and feet, so your body doesn't weaken. In fact, my grandpa went up the mountain almost every week. Even he was over 70. He was on his feet all the time and worked in the field every day. He lived healthy until he was about 80 years old. Summary So today I shared. Hi, Amaki. ஓகே உங்களுக்கு அந்த ஜாப்பனீஸோட சீக்கிரட் தெரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம இதில் எதுவுமே புதுமையான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாச்சாங்கிறது ஏதோ கஷாயம் மாதிரி நினச்சிடாங்க க்ரீன் டீ தான் அவங்க சொல்கிறாங்க மாச்சாங்கிறது வந்து ஜாப்பனீஸ் வார்டில் வந்து அது க்ரீன் டீ தான் இந்த பேத்திங் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஊர் கல்ச்சர் படி இந்த டப்பில் உட்காந்து குளிக்கும் போது வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் ரெஃப்ரெஷ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க இது எதுவுமே நம்ம நம்ம கல்ச்சருக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லைங்க போ நம்ம பொங்கல் அன்றைக்கி என்ன போகி பொங்கல் என்ன வி ஒரு ஷிப்பு சன் ஸோ இப்போ அந்த பொங்கலுக்குனா என்ன ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவலாக நம்ம சன்னை பண்ணுற மாதிரி அவங்களும் அதே தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நான் அது மேஜிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் குறைச்சிட்டு நிறைய சூப்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா எடுக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது மவுண்டன் ஏர் இந்த ட்ரெக்கிங் அந்த இது எல்லாமே அவங்க நிறைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எடுக்கிறது தான் இதில் உள்ள கேரி ஹோம் மெசேஜ் ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்புட் அபவுட் யுவர் ஃபிசிக்கல் மென்டல் ஃபுட்டை பற்றி ஒரு ஐடியாஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இலான் மஸ்கை பற்றி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி வச்சுருக்கேன் அந்த படத்தை பார்ட் டூவாக ரிலீஸ் பண்ணலான்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யர் டைம் வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை செஷன் ஐ வாண்ட் மெனி ரொனால்டோஸ் ஓவர் ஹியர் அண்ட் சிங்கப்பெண்டேஸ் ஃப்ரம் இயர் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட் ஜெய்ஹிந்த்